കോഴിക്കോട് കരിമല ഇൻഡസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ എട്ട എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ വൈഭവ് കെ പിയുടെയും അധ്യാപകൻ ദീപക്കിൻ്റെയും ഒപ്പമാണ് അധ്യാപകൻ ദീപക്കും വൈഭവും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു തത്സമയം വൈഭവ് ആൻഡ് ദീപക് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു കോഫി വിത്ത് അരുൺ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയട്ടെ അപ്പൊ വൈഭവ് ക്യൂസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ വൈഭവ് നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ വിദേശ രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ വിദേശ രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ വൈഭവ് ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ദീപക് മാഷെ ദീപക് മാഷ ടി വിയുടെ വോളിയും ഒന്ന് കുറച്ചേക്കണേ കാരണം അതിന്റെ ശബ്ദം എക്കോ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ദീപക് മാഷെ ദീപക് മാഷ ഏതാ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന്റെ ആണോ കമാൻഡൊക്കെ തരാറുണ്ടോ രാവിലെ ആണല്ലേ ഭയമാണോ അച്ഛനെ അതോ നല്ല സുഹൃത്താണോ സുഹൃത്ത കമ്പനിയാ ചില്ല അല്ലേ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വൈഭവ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ സ്ക്രീൻ വൈഭവിനോടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റിപ്പോർട്ട് ആ മിഷൻ നാസ ആദ്യ ചോദ്യം വൈഭവിനോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ആദ്യമായി ഒരു ഏഷ്യാക്കാരനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പേര് നൽകിയ മൂലകമായ നിഹോണിയം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് പറയാം കൊസുക്കെ മൊറീറ്റ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പേര് നൽകിയ മൂലകമായ നിഹോണിയം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കൊസുക്കെ മൊറീറ്റ ഞാൻ ആ പേര് തന്നത് ഒരു സൂചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിഹോണിയം എന്നായിരുന്നു ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ആ മൂലകം അതിന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നിഹോണിയം ചൈന എ ബി സിംഗപ്പൂർ സി ജപ്പാൻ ഡി ദക്ഷിണ കൊറിയ നിഹോണിയം അല്ലേ അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിനകത്തുണ്ട് എ ചൈന ബി സിംഗപ്പൂർ സി ജപ്പാൻ ഡി ദക്ഷിണ കൊറിയ സാറിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പോ മാഷെ ഒരു സഹായം വേണം ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ക്ലൂ ഉണ്ട് കൊസുക്കെ മൊറീഠ എന്നായിരുന്നു ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പേര് നൽകിയ നിഹോണിയം എന്ന മൂലകം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ആ രാജ്യം എന്നതാണ് എ ചൈന ബി സിംഗപ്പൂർ സി ജപ്പാൻ ഡി ദക്ഷിണ കൊറിയ നിഹോണിയം നിപ്പോൺ അല്ലേ വെരി കറക്റ്റ് ശരിയായ ഉത്തരമാണ് ദീപക് മാഷെ നിപ്പൊൺ എന്നാണ് ജപ്പാന് ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഭാരത് ചർച്ചയൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വൈഭവ് ശരിയായ ഉത്തരം ജപ്പാൻ എന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് ശരി വൈഭവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഓൺ സ്ക്രീൻ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെർമോമീറ്ററുകളാണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അമേരിക്കൻ ഡോളറുകൾക്ക് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്ന ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആ ചോദ്യം അറിയിക്കാം മെർക്കുറി തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ പിതാവ് അത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൽ ഉത്തരവായി ഈ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെർമോമീറ്ററുകൾ അമേരിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അമേരിക്കൻ ഡോളറുകൾക്ക് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയി ആരാണ് ഈ തെർമോമീറ്ററുകളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ ഡാനിയൽ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ബി ലോഡ്സ് കെൽവിൻ സി ആന്ത്രേ സെൽഷ്യസ് ഡി ഗലീലിയോ ഗലീലി എ ഡാനിയൽ ഫാരൻ ഹീറ്റ് എ ഡാനിയൽ ഫാരൻ ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ശരിയായ ഉത്തരം വൈഭാവ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് 
ലോഡ് കെൽവിനെന്നും അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശരിയായ ഉത്തരം തന്നെയാണ് വൈഭവ് പറഞ്ഞത് ഡാനിയൽ ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വൈഭവ് വൈഭവിന് സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ാണ് ആ മുതിർന്ന ബ്രദറാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചകട ചകടയാണോ അതോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ഇടയ്ക്ക് വഴക്കൂടും ആണല്ലേ വഴക്കൂടുമ്പോ ചേട്ടൻ എന്ത് പറയും എന്താണോ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചേട്ടൻ എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് അതോ അണ്ടെന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്താ പേരെന്താ ചേട്ടന്റെ അപ്പൊ അഭിനവ് എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് അഭി എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ല ആണോ ഓക്കെ വൈഭവ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ വൺ സ്ക്രീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ യൂറി ഗഗാറിൻ യാത്ര തിരിച്ച ഏത് ദിനമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ യൂറി ഗഗാറിൻ യാത്ര തിരിച്ച ഏത് ദിനമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്നത് എ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ബി മാർച്ച് പത്ത് സി ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ഡി ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് എ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ബി മാർച്ച് പത്ത് സി ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ഡി ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദിനം എ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ബി മാർച്ച് പത്ത് സി ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ഡി ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൈഭവ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ശരിയുത്തരം വൈഭവ് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വൈഭവ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വൈഭവ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ദീപ ദീപക് ഈ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു മാഷാണോ അതോ ഹൈസ്കൂൾ മാഷാണോ ഹൈസ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ ആണ് ഓക്കെ ബി ടെക് ആണോ സി ഇ ടി പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്ന എന്താ കാര്യം ഓ വെരി ഗുഡ് വണ്ടർഫുൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണോ ദീപക് അല്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് തന്നെ കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ നന്നായി ദീപക് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പറയുക കൂടുതൽ കുട്ടികളെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നോത്തരിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം താങ്ക് യു ദീപക് താങ്ക് യു വൈഭവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് കാണാം വൈഭവ് അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഷാജി ഷാജി അമ്മയുടെ പേര് ബിസിജ അപ്പോൾ ഷാജി അച്ഛനും ബിസിജ അമ്മയ്ക്കും അഭിനവ് അഭിനന്ദ് ചേട്ടനും ഒക്കെയുള്ള നന്ദി അറിയിക്കൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആൻഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വൈഭവ് ആൻഡ് ദീപാക് വൈഭവ് മിടിക്കലായിരുന്നു വൈഭവിന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയുത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചു വൈഭവിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം ഈ തത്സമയ പ്രശ്നോത്തരിയിൽ നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അമേരിക്കയിലെ നാസയിലേക്ക് പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് റിപ്പോർട്ടർ ടി വി കൊണ്ടുപോവുക അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ാണ് അമേരിക്കയിലെ നാസ സന്ദർശനത്തിനായി റിപ്പോർട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുക